Okay, okay mga pinanggan ako mga kaiksonan malipayon nga pagpakiguban kan yung tanan karon ning lang yugto no sab ting atong tulo manon tingog sa paglaom. Kumusta ka ninyo sa tibok kapupudan sa Kabisayan ug Mindanao nga duin kanon nagpakiguban kan ato karon og uh, kamo nagpaminaw sa tulo manon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios kanan ay kini pinagi sa usa ka Sabah School Quarter lesson nga giplastar kini pinagi sa usa ka Sabah School Department of the General Conference of the Seventh Day Adventist Church mga pinangga ko mga kaigsoonan ang atong pagadugukan karon so heto kini nga nagkanayon the result or the results of stewardship ang mga resulta sa pagkatinugyanan katapusan kini nga leksyon sa kini nga quarter mga kaigsoonan lesson number 13 or uh, manitong pagdugukan karon mga kaigsoon uh, next week we will welcome for another quarters or another quarters lesson sa tuwang sabat school okay mga pinanggan ako mga kapamilag kaigsoonan sa pagpadayon na itong ipibalukan ninyo nga karong adlawa kauban ko ninyo din here sa 70 Adventist Church Paradise Imbak Pakibato District Davao City alang sa Osaka Special Sabbath Fellowship sa atong mga kabatanunan apil mga ginikanan kay siyempre kini mga kabataan di man ni mang, mang di man ni mangadto kung wa pay mga ginikanan so gidapit po nato to mga ginikanan nga manambong dala ang inyong mga kabatanunan so gidapit nako ang tanan sa pagtambong dinhi sa Paradise Imbak karong adlaw mga kaigsoonan so malipayong adlaw ipapulay sa atong tanan mga kaigsoonan sa Paradise Imbak sa mga Antonio family ah, Sarmiento family Montecalvo family o sa tanan ang mga kaigsuunan din sa uh, Paradise Inback. Ang ino mga pralangin ka niyong tanan, maybe I cannot mention all your names, pero see you there. Karong sabak, karong adlawa sa adlawang igpapahulay. Okay, mga pinanggan ako mga kaigsuunan, pagdugukan sa itong mga kabatanunan o sab, ang pag-refresh in their mind sa small group ha, para mapadayo na ang evangelism uh, operation pinagi sa small group program mga pinangga ako mga kaigsuunan. So atong dapito ng atong mga kabatanunan sa pag-join with us. Ang ginoong mga pralangin ka ninyo, ang Diyos magkapakiguban, magkita-kita ta ninyong tanan, karong adlawa. Okay mga pinanggan ako mga kaigsunan, usbon ko ito so ito is the result of stewardship. Pero sa lipat ng padayang sunahan, ato sa dapito na balang isperito sa pagpakiguban ka na ito, mag-ampo ta kaigsunan. Dalay gun og balaan na mo kay Diyos, ngayon ikaw sa mga langit. Tagang salamat ginoo sa mga pralangin sa pagpakiguban mo ka na mo. Dalay gun ikaw sa walay katapusan, gumikan kay ikaw. Mao ang Dios nga wala magbiya kanamo. Nagabaskog sa among panglawas, maingon sa among pagtuo. Salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo Ginoo. Sa tibok simana wala mi wala mini mo biyae. May hinungdan nga karong adlawa kami magasimba kanimo sa kinasingkasing sa pagdayeg ug pagpasalamat kanimo O Dios. Panglain ni tawon ang tanang mga katawan nimo sa tibok naong sa yuta. Nga nagasaulog sa pagkabalaan ning adlaw ug igpapahulay. Imo na sa tanang mga GDL con group discussion leaders mga Sabbath school leaders o ang mga Sabbath school class members ikaw magapanalangin kanila pasaylo kami sa mga sala Ginoo kinintanan among gitukyan kanimo gilauman nga madawat pinaagi sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas amen okay mga pinangga ko mga kaigsoonan the results of stewardship ang mga resulta sa pagkatinugyanan ang atong uh, bersikulo sa ululhon makita nato sa 1 Peter chapter 2 verse 12 Sa New King James Version nagkanayon, Having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evil doers, they may, by your good works, which they observe, glorify God in the day of visitation. Sabi saya pa, ha? pag kinabuhi ka mong uh, maligdong, matod pa, pag usbon ko mga keksunan, pag kinabuhi ka mong uh, maligdong, Taliwala sa mga hintel, aron nga bisan pa, magaingon sila nga kamo mga mumuhat o dautan, tungod sa ilang pagkakita sa inyong mga maayong binuhatan, sila magahimaya sa Diyos, unya sa adlaw sa pagpanudya. So, mga pinanggan ako mga kaigsunan, atong paningkamutan nga kitang tanan, isip mga tinugyanan sa Diyos, magkinabuhing maligdong matarong sa tubangan sa mga tao mga kaigsoonan kay bisag pasanginlan patanila nga mga dautan ta mga tao pero madugay makaingon lagi sila nga God is so great in you ang Dios uh, makagagahom bantugan diha kanimo ang pagkapinayalan mga pinangga ko mga kaigsoonan atong mapamalandong og atong mahinuktukan ang punto niini nga dunay immediate nga purpose ang Ginoo 
sa atong pagkamao aron matuman sa Dios nga nihi kanato kanimo og kanako ang buhal buluhaton sa Dios nga iyang gipiyal kanato nga mao ang pagluwas sa mga kalag nining kalibutana ang Dios gusto nga ang pagkatinugyanan nato mga kaigsoonan usa ka tinud-anay nga mahitabo sa atong kinabuhi nga matud pa sa atong author mga kaigsoonan sa iyang paghanay sa atong programa mudala ni siya og godliness mudala og contentment mudala og pagsalig mudala og kanang influensya mayong influensya mudala og mga maayong padas mapadasigong mga pulong mo na ang pagadugukan mga pinangga ko mga kaigsoonan unahon nato kini gitawag og godliness ang pulong godliness mga pinangga ko mga kaigsoonan atong makitaan nga matud pa sa Salmo kapitulo 4 versikulo 3 But now you but now that the Lord has set apart for himself him who is godly the Lord will hear the, when I call to him Matud pa nga ka, nga ka apan kon sayra ninyo nga ang Dios nga nagapalahi kaninyo nagahimo kaninyo pinasahi para sa iyang kaugalingon para kanimo nga Dios nun nga karon kon aron kamo magatawag kaniya kamo iya hamong dunggon but ipasabot mga kaigsoonan godliness usa kini kalawom nga pagpakita sa gugma sa Dios nganhi kanato og sa atong mga silingan mga kaigsoonan usa kini kapagbati nga atong ipakita sa atong mga katawang palibot kanato kada adlaw ang pagka Dios nun gipagipasay si San Pablo nga matud pa niya dunay mga tao nga nagbaton sa pagka Dios nun kuno pero nagalikay sa ilahang gahom ni ini. So buti pasabot ni San Pablo mga kaigsoon sa 2 Timothy 3:5. Buti pasabot ni San Pablo kun duna tay pagka Dios nun nga atong ipakita sa mga tao butangan na to power ang atong pagka Dios nun. Base nga atong pagka Dios nun mga kaigsoon mura naglipak nga gabuk. Taud-taud lang kini mulagapak og mabali mga kaigsoonan. Kinahanglan ang ato ang pagka Dios nun bisan pagambakan o grabing mga tintasyon ang atong pagkadyos nun ligon kay dunay gahom mga pinangga kong mga naminaw. Atong nakatunan gikan sa pagkinabuhi ni Hope. Nga bisag yung kulata si Hope mga kaigsunan sa yawa, pinaagi sa mga pagsulay, pinaagi sa iyang mga balatian, pinaagi sa pagkawala sa iyang mga, mga kari-arian, sa iyang mga kabahandian. Pinaagi batok sa iyang mga friends na nagkidiskuryo kaniya pero ang pagkamatarong ni Hope mga kaigsunan nagpabiling likon. Therefore atong masabtan nga ang pagkapiniyalan madayag diha sa Diyos nung kinabuhi. Atong ipakita mga kaigsunan ng atong pagtuo pinaagi sa pagbuhat o unsay maayo o likayan o unsay dautan. That is stewardship. Mauna ang pagkapinyalan, mga pinangga ko mga kaigsunan. Ang atong author nag-comment siya sa atong leksyon, matulad pa niya, stewardship is really an expression of a godly life. Faithful stewards don't just have a form of godliness, they are godly and this godliness is revealed in how they live and how they handle the things that their God has entrusted with them. Their faith is expressed not only in what they do but also in what They don't do. Buti pasabot ang stewardship, ang pagkapinilan o sa ka-expression sa pagkadyos nung kinabuhi. Pagka matinod anon mga kaigsoonan nga nabatnan sa pagkapinilan, dili lang kesa porma sa pagkadyos nun, kundili ang pagkadyos nun nga naak kanila o sa kadyos nun nga nadayag sa kada adlaw nga kinabuhi mga kaigsoonan. O giyon sa punila paghandol ang mga property, mga blessings, mga materials na gihatag sa Diyos o gisalig nga to kanila. Ang ilang pagtuo, ang atong pagtuo, o sa kapagpadayag, dili lamang kung unsay maayong buhaton, kung dili nagpadayag ihapon sa mga butang na dili nato gustong buhaton, mga kaigsunan. Second point, ang pagkapinyalan mo resulta o contentment. Pagkatagbaw, mga kaigsunan. Wala man kung mag-ingon nga uh, magpabilin tang pobre og di na ta magdato mga kaigsoonan ang punto lang madato man ta og mapobre aduna tay pagkatagbaw mga kaigsoonan 
Kaya ang mga pobre, walay pagkatagbaw. Ang temptation sa mga pobre, siging ga-crave, o siging ga-worry, o asa silang pagkaon, pagkaugma. Mabalaka silang, asa na po may sunod, o kanon, mauna ang kabalaka sa mga pobre. Samtang ang mga dato, usab, wala sila mabalaka kung sa'y kaonon mga kagsunan. Ang ilang nabalakan, basig mahurot ng ilang katigayunan, unsaon na lang. Munang grabe na sila kalaban silang, o gamay na lang, unsaon na lang ni. Ah, gamay na lang kapital, unsaon na lang ni. So, inana ang kalabad sa ulo sa mga dato. So, buti pa sa buti mga kagsunan, when it comes to incontentment, ang pubri o ang dato, pariho o level mga kagsunan, doon ay stress, doon ay insecurities in life. Pero matod pa ni San Pablo sa Hebrews 13 verse 5, Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for he himself has said, I will never leave you, nor shall I forsake you. Matod pa ni San Pablo, Pagbaton mo kinaiya, nga walay pagka maibugon o masinahon. Pagbaton mo pagkatagbaw sa mga butang na naa ka ninyo karon likay ninyo ang mga pagka masinahon. Kaya ang Diyos mismo ang nagsulti, Dili ko kamu pasagdan ni kamu akong pagabiyaan. Si San Pablo mga kaigsunan matod pa niya para kaniya ang pagkajus nun mga kaigsunan nga dunay puno sa pagkatagbaw o sana na kajus nun nga ganan siya. Unlike sa ubang mga magwawali sa telebisyon, gipadako mga kaigsunan, magwawali sa mga radyo, gipadako nga kung muhatag mo para sa ikapulo, muhatag mo para sa buhat sa simbahan, para sa ilang ministry, Madato mo, no, we don't need to say that. We don't bargain richness to those people who wants to become faithful to the Lord. Dili na to ibkambyo mga kagsunan nga barter sa ilang pagkamatinod anon mo ang pagkadato. No, we cannot say that because godliness is enough to become rich. Dato na ka kung pagkadyos nun ka, labi na gyud kung sa imong pagkadyos nun, adu na kay pagkatagbaw mga kagsunan. Ang godliness mga kagsunan, is not equal to material richness. Nevertheless, godliness mao ang usa ka pagtagbaw nga pagbati sa mga butang espirituhanon o material nga mga butang nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Gusto sa Dios mga kagsunod that let us rejoice everything we have. Let us be joyful as a steward gusto sa Dios nga malipayon tang tanan mao na sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 4 matud pa ni San Pablo rejoice in the Lord always and I say uh, I will say it again rejoice na may awit ang like kanan rejoice in the Lord always and again I say rejoice kanang kantaha mga kasunod, wala nay katapusan ba you try to sing it wala nay katapusan but ya pasabot let us be joyful let us rejoice the Lord in everything we uh, we receive in everything we do have endlessly walay katapusan nga pag rejoice mga pinangga ko mga kagsunan okay now ang matud pa ni uh, padayon si San Pablo sa bersikulo 11 sa Pilipos mga kagsunan matud pa niya now that i speak in respect of one for i have learned in whatsoever state i am therewith to be content siya kung maghiskutag ka ng mga butang, mga gusto na ito, mga kaigsunan, ako na kato na. Ibisag, unsang kahinta nga na ata, kinanbat na na ang pagkatagbaw. Madato manta, mapubri manta, malampuson manta o mapakyas manta, basta na ata sa kamot sa ginoo, there must be a feeling of contentment. Adunay pagbati, mga kaigsunan, sa pagkatagbaw. Now, trust. What does it mean with the word trust? Sa ang Diyos mga pinangga ko mga kaigsunan, nagahimo ka na mga pinialan o gusto sa Diyos na sa atong pagkapinialan mag-agad ta sa iyang mga desisyon. Kinal mo salig ta sa iyahang kaalam mga kaigsunan, dili sa ato. Ang pagsalig o ang pagkamatinod anon maunay o sa kailhanan sa maayong pagkapinialan. Kung gakinang lantang maghimutag mga desisyon karon mga kaigsunan, kinalan ato ng dadon sa tubangan sa ginoo. Ginoo, okay ka ba niini? Musugot ba ka o Diyos nga kani amo pagabuhaton? Di kay mo desisyon lang ta mga kaigsunan nga muratag walay ginoo, walay tag-iya sa atong kinabuhi. Atong ipailah 
sa atong kaugalingon og sa mga katawan sa mga tawong palibot ka na to nga do na tay Dios nga gipang-ikog-ikogan mga kaigsoonan nga murag maalanganin tang madesisyon kay mananghid pata sa Ginoo why not tell the people nga yes i myself will do that pero mananghid pa ko sa Ginoo basig di day ko niya tugtan pagkanindot paminawon mga kaigsoonan because when you do that god will guide you ang Dios mo giya kanimo kanako sa pagpili og sa mas maayong option sa kinabuhi Ug unsay makaayo ug unsay makadaot iilana sa ipailana sa Dios kanato makisunan by doing that we need to learn trust in God. We need to trust him. Sama sa mga apostoles, sa mga katawhan sa Dios, mga patriarka, ang ilang kadato mga kaigsoonan dato sa pagsalig. Di ba ka malipay ang nga are you rich? Yes, I am. Dato ko. Unsa may nakadato ni mong akong pagsalig sa Ginoo hilabihan kadato. Wow. Congratulations. Kana bitaw kayo sa Proverbs chapter 3 verse 5 si King Solomon bin nagsultin ini. Matud paniya trust in the Lord with all your heart and lean not unto your understanding. Matud paniya sumali ka mo sa Dios og sa itubok ni mong kasing-kasing ug ayo mo pagsalig sa inyong kagulingong kaalam. Kana pag ingon bitaw nga trust in the Lord with all your heart. Ang buti pasabot nga ng mga kaigsoonan ng atong author naghimo sa komentaryo. Matud paniya trust in the Lord with all your heart. The praise there the word there your heart is always used figuratively in the scripture, it means that our decisions come from an inner moral self that makes up who we are. This includes our character, motives, intentions, the very core of our being. So pag ingon sa Diyos nga, trust with the Lord in, with all your heart, but pasabot with all your decisions, with all your minds, with all your characters, with all your motives, with all your intentions, and with all everything, the very core of your being. Itugya na to sa Ginoo, Ginoo. And the Lord will what? Guide your path. Giyahan ka sa atong Ginoo, mga kaigsoonan. Now, let's go to the word influence. Ang matod ng steward, pinilan, mayog influence. Sa Matthew 5, versikulo 16, Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ipasigang inyohang kahayag ngadto sa mga tao pagkitaas sila sa inyong mga maayong binuhatan o ilang himayaon ng imong Dios nga naa sa mga langit sometimes the people cannot understand who who our god is because they have not seen our god in our lives this na kasabot og 15 atong Ginoo mga kids 15 atong Dios we say that Jesus Christ is our god but our character is different from him mingon tanga we are all worshippers of Christ but our character does not belong to him Sa matingala ba ako ang tudunan ninyo sa kabatanon ng ingon nga I don't need to be part of this church because I belong to Jesus Christ pastelan sa kita anay Di na ko gusto magpasakop ng simbahan ni Ang rason ra ba sa maong batanon because I cannot see Jesus in their lives pastelan pa ita Pero one time uh, because of many trials that I had during the time that I was uh, something like down Atorne Sabati told me Ah, Attorney Restituto Sabati told me, he said, Do, if they cannot show you the love of Christ, if you cannot see from them the love of Christ, please stand and show to them what is that love of Christ about. Ah, you see that? Grabe. Abogado mo. Makaingong ka ba nga? Kinihinong abogado mo. Grabe commitment. Kinihinong pastor pastilan. Siya, kung di mo makitaan sa mga pastor ang gugma ni Kristo, ikaw may mapakita nila. Tindog ipakita nga to kanila ang gugma. Ipasabot nila kanila kung wa sila kakita sa mga gugma. Because stewardship, ang tinud anay nga pagtuo sa pagkapinayalan, mga kikson, will show the good influence to people who are around us. Sa first, uh, sa first Corinthians chapter 4 verse 9, matod pa mga kikson, our stewardship is on display in front of our families, our communities, the world, and the universe. Ipakita na ito ang itong pagkapinialan, mga kaigsunan, sa tubangan sa mga tao, sa silingan, sa komunidad, sa simbahan, o sa tibuok universo, bisag asa ta padulong atong ipakita nga ito ang influence. Pwede na itong influence ang mga tao, pinagi sa itong hunahuna, pinagi sa itong pagbati. Mga tao nga nasa itong palibot sa itong pagtuo, mga kaigsunan. Ang balaang kasulatan, nagtambag, itito, dosyate, and you yourself must be an example to them by doing good works in every kind. Kinalan ipakita ni mo ang imuhang kaugalingon bilang sumbanan 
sa mga tao pinaagi sa mga nindot nga mga binuhatan. Nindot nga sinultihan, nindot nga tinanawan, nindot nga dagway, nindot nga pinahiyaman, nindot nga binistihan, tanan nindot nga naghulagway sa kinaiyan ni Ginoong Hesus. Ayaw mo kalimot that we are the light of the world. Because the light is shown through the lives, through our lives, is the life from Jesus Christ. That can be done in us and that will happen in us if we fully surrender to Him and allow the Holy Spirit to work with us in our heart. Yes, this kind of works of good influence are the things that can help us prepare for the coming of Jesus Christ. Mauning mga butanga, mga kaiksunan, ang makapag-andam ka na ito, mutabang ka na ito, nga mahimutang angayan sa pagpangandam sa pagbalik ni Ginoong Jesus. Another here is the compliments. Ang mga piniyalan sa Diyos, mga kaiksunan, doon ay gitawag o uh, compliments when Christ shall come. Kabalo ba mo niya na? Matod pa mga pinangga ko mga kaigsuunan ato makitaan din hi ang maong gipamulong sa Mateo. Ha? Mateo kapitulo 25, versikulo 21. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things and I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your land, of your Lord. What joy will it be to hear those words from Jesus Christ when He comes again? Pagkanindot ang mga pulunga, mga kagsunan. Naman ito madunggan, nagbalik sa ginoo. Ang ato ba yung kinabuhi karon mga kagsunan? Ha? Mura lang tag ka ng naabag entrance hall. Na we are always at the entrance hall of eternity. Kitang tanan mga lumalangyaw, lumalabay rata ni ining kalibutana whether you like it or not. Nagserbisyo ta sa atong Dios nga buhi mga kaigsoonan. Kada adlaw atong ipakita ang atong pagkakinabuhi nga naa na ta nagungong na ta sa dalan sa pultahan paingon sa kawalay katapusan nga kinabuhi. And we are always reminded to live simply loving, holy and righteous. Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsoon, hindi na ito pwede ipakita eh. Hindi na ito pwede ipakita. Ngayon yung rima, yes, amo nang ipakita mo pagkamatarong when Christ shall come again. No. Karong panahuna dapat ipakita na nato ang atong pagkamatarong. Ang atong pagkamaayo, ang atong maayong kinaiyatanan, mga maayong sinultihan, ato nang ipakita karon mga kaigsoonan. Nga naman, kay pinaagi sa pagbuhat sa ingon, daghan pang makakita, and they can give Words of compliments, makakita silag mga pulo nga maayon nindot para kaninyo and these people shall become also see the light going to heaven. See the light from heaven and they can see the path. Ilang makitaan ang karsada pa sa langit mga pinangga ko mga kaigsonan. Katong mga matinudanon nga mga piniyalan nga nagareflect sa kinaiyan ni Kristo silang kinabuhi, makadawat silag corona. Corona dili corona sa kaluoy nga kanang uh, corona nga kanang tungod kay ganti tungod sa imong pagkamaayo mga kaigsunan kun dili corona na sa gugma o kaluoy ni Ginoong Hesus nga iyang gihatag kanimo Remember we are saved by faith we are saved by grace through faith Ephesians 2:8 na luwas ta pinagi sa grasya o sa kaluoy sa atong Dios mga kaigsunan dinhi kanatong tanan Allow the grace of God to work in us. Tuguti nga ang gugma sa Diyos magkinabuhi ng hikanato mga kaigsunan. Tuguti nga ang grasya sa Diyos maoy mupanday siyang kinaiya ng hikanato mga kaigsunan. If we, kay, kay, kung wala ka ng grasya sa Diyos ng hikanato, dili mahimo nato ang pagbaton o mga maayong kinaiya sunod sa kinaiya sa atong manunubos. Mga kaigsoonan, si Sister Ellen White sa The Desire of Ages, page 523, matod pa niya, When Christ followers give back to the Lord His own, matod pa, they are accumulating treasure which will be given to them when they shall hear the words. 
Well done, good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord. Matod pa ni Sister White kung ang matag follower, kung ang tanang mga sumusunod ni Kristo, muhatag balik nga to kaniya sa iyahang tanan nga anaa kaniya mga kaigsonan. Kasi naana to ba? No? Kasi atong nadawat tanan sa atong kinabuhi, ato ipasidungog tanan, atong panglawas, atong pangutok, atong abilidad, sinultihan tanan, kinabuhi, bahandi nga atong nakat on mga kaigsonan, atong ibalik pagpasidungog nga to kaniya. Matod pa, silang tanan nga nagahimo niya na, matod pa ni Sister White, nagatapok silang bahandi, nagatigom silang bahandi, nga ihatag nga to kanila pagbalik, inigbalik sa atong manunubos. O ni Anang panahon na madungga nila ang pulong sa Diyos nga nagkanayon. Well done, good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord. Maayong pagkabuhat, maayo o kasaligan nga piniyalan. Dali, sulod ka mo sa kalipay sa akong ginoo. Mga pinangga ko mga kaigsunan, think it through. Pamalandunga ka na ninyo pag-ayo mga pinangga ko mga kaigsunan. Sa katapusan si Sister White sa Testimonies for the Church, Volume 4, uh, Chapter 20, Page 227, In order to be happy, we must strive to attain that character which Christ exhibited, one marked peculiarity of Christ was the self-denial and benevolence. He came not to seek His own, He went about doing good, and this was the meat and drink. This, this was His meat and drink. We may, we may by following the example of the Savior, by in holy communion with Him, and by daily seeking to imitate His character and follow His example. We shall be blessing. We shall be a blessing to the world and shall secure for ourselves contentment here and eternal reward hereafter. Aron ta magmalipayon matapang ni Sister Wat, kinahang maning kamot sa pagbato ni anang kinaiyang kinaiyang kipakita ni Kristo para kanato. O sa kadako ka ng ilhanan sa pagkapinasahi diha kang Kristo. Mao ang kinaiya sa pagpugong sa kaugalingon ug ang pagkamaayo pagkamatinabangon. Ni anhi siya aron dili uh, wala mangita siya kung dili ayang gipangita mga kaigsunan. Ah, mao ang pagpangita sa mga nang wagtang kaniya mga nang wagtang gikan kaniya nga makatawhan. Nagbuhat siya maayo. Kaya ang para kaniya ang iyang pagkaon mao ang pagbuhat og maayo og pagpangita sa mga nangawala. Mahimo na to na pinagi sa pagsunod siyang nindot kayo nga sumbanan sa ato maluluwas. Pinagi sa balaan nga pagpakiglambigit kauban kaniya o pinagi sa kada adlaw nga pagpangita sa pagsunod sa iyang kinaiya. O pagsunod si ang mga sumbanan, mahimot ang panalangin mga pinangga ko mga kaigsunan, alang sa kalibutan, o atong pangitaon alang sa atong kaugalingon ang pagkatagbaw, niining kalibutan na og hangtod sa walay katapusan, ang Diyos magabalos ka na to. Mga pinangga ko mga kaigsunan, sorry kayo, managyutay panahon, naurot na yung oras. Diyan na lang tataman mga pinangga ko mga kaigsunan, sa to ang ginaisgutan, basta mauna to, ha? ang ang resulta sa pagkatinugyanan, Pagkadyusnon, pagkatagbaw, pagsalig, maayong influensya sa mga o maayong komplemento. Nganhi ka na ito o gato sa mga katawan. Okay, usmon ko na magkita time sa papakikuban ka ni mo sa ngalan lamang ka ni mo nga kung kapamilya o kan Jesus Christ. Pero sa lipa niya, ako ay pibalukan niyo karong adlaw ang magkita. Tanan niyo din sa Paradise Impact para sa Special Fellowships. At ang mga kabatanunan, see you there mga kapamilya. Walang iwanan ang tunay na magkapamilya. Mga batanon o mga tigulang, see you there. Tanan mga kapamilya, magkita. Tanan niyo dito, tanan sa Paradise Impact. Mga kisundili kay mga batanon retong pasagdan dito. Ang ginawa mga kapalangin ka ninyo. Okay, Osman, kung managit tayo time sa pagpagiguban ka ninyo sa ngalan lamang ka ninyo mga akong kapamilya o kay Jesus Christ, gato ang great provider. Kayo, ako sabay ninyong kapamilya ninyong ulipon sa pagwali sa aming balita, Pastor Israel Villiver I. Magayon ka ninyo, malipayong adlaw ikpapahulay.